మీరెప్పుడైనా నిద్ర నుండి మేల్కొన్నప్పుడు కాళ్ళు చేతులు కదపలేకపోవడం తల ఎత్తలేకపోవడం ఇంకా కాళ్ళ వేళ్లను చేతి వేళ్లను కదపలేకపోవడం గమనించారా మీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల గురించి మీకు తెలుస్తుంది కానీ మీరు మాట్లాడలేరు కనీసం కదల్లేరు కూడా ఇంకా మీరు విచిత్రమైన దృశ్యాలు చూసే ఉంటారు లేదా విచిత్రమైన శబ్దాలు వినే ఉంటారు దీనినే మనవాళ్ళు దెయ్యం వాలిందంటారు కానీ వాస్తవంగా సైన్స్ పరిభాషలో దీనిని స్లీప్ పెరాలిసిస్ అంటారు దీనికి కారణం మనిషి మెదడులో ఉన్న కొంత భాగం మెలకువగా ఉన్నప్పటికీ శరీర భాగాలను కంట్రోల్ చేసే మెదడులో చాలా భాగాలు నిద్రలోనే ఉంటాయి అందువల్ల మీరు కొన్ని నిమిషాల పాటు కదల్లేకపోవడం మాట్లాడలేకపోవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు నిద్ర నుండి మేల్కొంటారో లేదా తిరిగి పడుకుంటారో ఈ పరిస్థితి నుండి పూర్తిగా బయటకు వచ్చేస్తారు కానీ ఈ అనుభవం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్ గురించి ఇంకా లోతుగా తెలుసుకుందాం ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్ను మన తెలుగులో నిద్రపక్షవాతం అంటాం అంటే మనం నిద్రలోనికి జారుకుంటున్న సమయంలో లేదా నిద్ర నుండి మేల్కొంటున్న సమయంలో కదల్లేకపోవడం దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే మనం నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మన గదిలో ఒక దుష్టశక్తి ఉన్నట్లు అది మన మీద వాలినట్లు మన పీక నొక్కేస్తున్నట్లు సరిగా ఊపిరాడకపోవడం కొన్ని నిమిషాల వరకు మాట్లాడలేకపోవడం గుండె కొట్టుకునే రేటు తగ్గిపోవడం ఏదో భ్రాంతిగా అనిపించడం ఎవరో చెవిలో ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లు అనిపించడం కాళ్ళు చేతులు కదల్చలేకపోవడం భయంగా అనిపించడం ఇవన్నీ స్లీప్ పెరాలసిస్ లక్షణాలు ఇది ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే హెన్రీ ఫ్యూజేలి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫోర్లో చిత్రించిన ద నైట్ మేర్ చిత్రలేఖను చూస్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నైట్ మేర్ అంటే ఒక పేడకల ఇందులో ఒక చిన్న రాక్షసుడు చూస్తేనే చాలా భయంకరంగా కనిపిస్తూ ఒక స్త్రీ ఛాతిపై కూర్చొని ఆమెకు ఊపిరాడనివ్వకుండా చేయడం చూస్తాం ఇలా ఒక నాన్ హ్యూమన్ ఆవహించిందన్న భయాన్ని పోస్ట్ యాబ్డెక్షన్ సిండ్రోమ్ అంటాం ఇంకా ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్కు సంబంధించి ఎవరో మన గదిలోనికి బలవంతంగా ప్రవేశించినట్లు లేదా ఒక భయంకరమైన రాక్షసుడు లేదా ఒక పగబట్టిన దెయ్యం మన గదిలో ఉన్నట్లు భ్రాంతి కలుగుతుంది ఈ హ్యాలుషినేషన్కు కారణం టెంపరో పెరాయిటల్ జంక్షన్ వద్ద శరీరానికి సంబంధించిన మల్టీ సెన్సరీ ప్రాసెసింగ్లో ఏర్పడే ఫంక్షనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇక్కడ మెదడులో ఉన్న పార్షియల్ మరియు టెంపరల్ లోబ్స్ కలుసుకునే ప్రాంతాన్నే టెంపరో పెరాయిటల్ జంక్షన్ అంటారు ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్ ముఖ్యంగా రెండు రకాలు అవి ఐఎస్పి ఇంకా ఆర్ఐఎస్పి ఐఎస్పి అంటే ఐసోలేటెడ్ స్లీప్ పెరాలసిస్ ఇక ఆర్ఐఎస్పి అంటే రికరెంట్ ఐసోలేటెడ్ స్లీప్ పెరాలసిస్ ఐఎస్పితో బాధపడే వ్యక్తులు తమ జీవిత కాలంలో కేవలం ఒకటి లేదా రెండు సార్లు మాత్రమే స్లీప్ పెరాలసిస్ అనుభవిస్తారు మరి ఆర్ఐఎస్పితో బాధపడే వ్యక్తులు తమ జీవిత కాలంలో రెండు కంటే ఎక్కువసార్లు ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్ను అనుభవిస్తారు ఇక తరువాత ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్కు ఎటువంటి లింగభేదం ఉండదు ఇది మగవారిలో అదేవిధంగా ఆడవారిలో ఈక్వెల్ రేషియోలో చూడొచ్చు ముప్పై ఐదు రకాల డిఫరెంట్ స్టడీస్ నుండి సేకరించిన సమాచారాన్ని బట్టి సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ యావరేజ్ పాపులేషన్ తీసుకుంటే అందులో ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ విద్యార్థులు థర్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మానసిక రోగులు కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్తో బాధపడుతున్నారని తెలియజేస్తుంది ఈ నిద్ర పక్షవాతం చాలా అరుదైన పరిస్థితి కానీ చైనా జపాన్ కెనడా మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో నిర్వహించిన అనేక శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనాల ప్రకారం ప్రపంచంలో 
దాదాపు నలభై నుండి యాభై శాతం మంది తమ జీవిత కాలంలో కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ పరిస్థితిని అనుభవిస్తున్నారట అయితే ఇది అరవై శాతం కంటే ఎక్కువే ఉండొచ్చని అనేక అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి ఇంకా ఇది అన్ని వయసుల వారికి అంటే మూడు సంవత్సరాల నుండి ముసలివారి వరకు సంభవిస్తుంది అయితే మూడు నుండి పదమూడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నవారికి తక్కువగా సంభవిస్తుంది కానీ యుక్త వయసులో ఉన్నవారు వయోజనులు ఎక్కువగా దీని ప్రభావానికి గురవుతారు మీరు నిద్రలోనికి జారుకున్నప్పుడు స్లీప్ పెరాలసిస్ సంభవిస్తే దానిని హిప్నోగాజిక్ లేదా ప్రీ డార్మిటల్ స్లీప్ పెరాలసిస్ అంటారు ఒకవేళ మీరు మేల్కొనే సమయంలో సంభవిస్తే దానిని హిప్నోపాంపిక్ లేదా పోస్ట్ డార్మిటల్ స్లీప్ పెరాలసిస్ అంటారు హిప్నోగాజిక్ స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే మీరు నిద్రలోనికి జారుకుంటున్నప్పుడు బాడీ స్లోగా రిలాక్స్ అయిపోతుంది అందువల్ల మీరు మీ శరీరంలో జరిగే మార్పులను గమనించలేరు ఇక హిప్నోపాంపిక్ స్లీప్ పెరాలసిస్లో ఏం జరుగుతుందంటే నిద్రపోతున్న సమయంలో మన శరీరం రెమ్ స్లీప్కు ఎన్ రెమ్ స్లీప్కు మధ్య ఆల్టర్నేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ రెమ్ అంటే ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ దీనిలో కళ్ళు ర్యాపిడ్గా కదులుతూ ఉంటాయి ఇక ఎన్ రెమ్ అంటే నాన్ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ ఇక్కడ కళ్ళు ర్యాపిడ్గా కదలవు ఇక రెమ్ స్లీప్ ఎన్ రెమ్ స్లీప్ తీసుకుంటే వీటి సైకిల్ తొంభై నిమిషాల వరకు ఉంటుంది ఈ రెండింటిలో ఎన్ రెమ్ స్లీప్ ముందుగా సంభవిస్తుంది మన నిద్రలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్ రెమ్ స్లీప్ తీసుకుంటుంది ఈ ఎన్ రెమ్ స్లీప్లోనే మన శరీరం చాలా వరకు రిలాక్స్ అవుతుంది ఆ తరువాత ఎన్ రెమ్ స్లీప్ రెమ్ స్లీప్కు బదిలీ అవుతుంది ఈ రెమ్ స్లీప్లో శరీరంలో మిగతా భాగం రిలాక్స్ అవుతుంది ఈ రెమ్ స్లీప్లో కళ్ళు వేగంగా కదలటమే కాదు కలలు కూడా వస్తాయి ఇంకా మన కండరాలన్నీ పూర్తిగా టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతాయి అంటే పూర్తిగా రిలాక్స్ అయిపోతాయి ఈ కారణం చేతే రెమ్ స్లీప్లో మనం కాళ్ళు చేతులు కదపలేము మరీ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్ ఈ రెమ్ స్లీప్ మధ్యలో మెలకువ రావడం వల్లే సంభవిస్తుంది అయితే ఇంతవరకు ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్ ప్రమాదకరమని లేదా ప్రాణాంతకమని ఒక్క అధ్యయనం కూడా చెప్పలేదు ఇది ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా భౌతికంగా ఎటువంటి హాని కలుగుజేయదు ఇంకా దీనివల్ల మరణాలు సంభవించినట్లు ఒక్క ఆధారం కూడా లేదు ఇంకా ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్కు అనేక కారణాలున్నాయి అవి మానసిక సమస్యలు నిద్రలేమి ఒత్తిడి నార్కోలిప్సీ కాళ్ళ తిమ్మిరులు ఏడిహెచ్డి ఔషధాలు తీసుకోవడం డ్రగ్స్ విపరీతంగా వాడడం బైపోలర్ డిజార్డర్ వంటి మానసిక పరిస్థితులు ఇంకా ప్రాన్ పొజిషన్లో కాకుండా సుపాన్ పొజిషన్లో పడుకోవడం ప్రాన్ పొజిషన్ అంటే బోర్లా పడుకోవడం సుపాయిన్ పొజిషన్ అంటే వెన్నుముఖ నేలకు ఆనిచ్చి పడుకోవడం ఇప్పుడు స్లీప్ పెరాలసిస్ వస్తే ఎలా గుర్తించాలో తెలుసుకుందాం మీరు నిద్రలోనికి జారుకున్నప్పుడు లేదా నిద్ర లేచినప్పుడు కొన్ని సెకండ్లు లేదా కొన్ని నిమిషాల పాటు మీరు కదలలేకపోతున్నట్లు మాట్లాడలేకపోతున్నట్లు మీకు అనిపిస్తే మీకు నిద్ర పక్షవాతం ఉన్నట్లు గుర్తించవచ్చు దీనికి ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ ఏమీ అవసరం లేదు అలా కాకుండా ఒకవేళ మీ పరిస్థితి గురించి ఆందోళనగా అనిపించినా లేదా రోజు డే టైం నైట్ టైంలో కూడా అలసటిగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించండి ఇంకా నార్కోలెప్సీకి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ చాలా వరకు ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్కు సహాయపడుతుంది ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్ నుండి తప్పించుకోవాలంటే రోజుకు కనీసం ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవాలి రెండవది డిప్రెషన్ను తగ్గించే యాంటీ డిప్రెజెంట్ మెడికేషన్ను తీసుకోవాలి మూడవది మానసిక సమస్యలకు సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా నిద్ర రుగ్మతలు పోతాయి ఇంకా 
వెన్ను మీద పడుకోవడం కాకుండా వేరొక స్లీపింగ్ పొజిషన్ను ప్రయత్నించండి అయితే చివరిగా జన్యుపరమైన కారకాలు ఇమిడి ఉన్న సందర్భాలలో ఈ స్లీప్ పెరాలసిస్ నుండి తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం ఇదండి స్లీప్ పెరాలసిస్ లేదా నిద్రపక్షవాతం గురించిన పూర్తి సమాచారం మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక క్రొత్త టాపిక్తో నేను మీ ముందుంటాను అంతవరకు బాయ్